नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आपण कवर करत आहोत इयत्ता अकरावीचं इतिहासाचं जे जुनं पुस्तक आहे तर ते आपण व्यवस्थितरित्या ह्या लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून क्लिअर करणार आहे तर त्याच्यामधलं आपलं हे तीन नंबरचं लेक्चर असेल तर याच्या आधी आपण दोन लेक्चर बघितलेले आहेत ऑलरेडी सो आपण जो आहे तो पहिलं चॅप्टर बघत आहे यातला तर पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी पण याच्यामध्ये एकूण दोन भाग आहेत एक आहे तो प्राचीन महाराष्ट्र आणि दुसरा जो आहे तो मध्ययुगीन महाराष्ट्र तर आता प्राचीन महाराष्ट्रामध्ये जे आपला पुढचा पार्ट असेल तर तो आपण ह्या लेक्चरच्या माध्यमातून क्लिअर करणार आहे तर आता कुठेही व्हिडिओ तुम्ही स्किप न करता शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होऊन जाईल तर आता सुरुवात करत आपण तर बघा पाठीमागच्या वेळेला आपण अश्मयुगा संदर्भामध्ये माहिती बघत होतो तर अश्मयुग जे आहे ते जे महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी जे उत्खनन झालं आणि त्याच्यामध्ये जी हत्यारे वेगवेगळी सापडली होती तर त्या हत्यारांच्या आधारे अश्मयुगाची एकूण तीन कालखंडामध्ये विभागणी केली जाते तर पहिला जो आहे कालखंड तो आहे पुराश्मयुग ठीक आहे याचा कालखंड लक्षात ठेवा तुम्ही पुराश्मयुग इसवी सन पूर्व तीन लाख ते इसवी सन पूर्व आठ हजार दुसरा जो आहे तो मध्याश्मयुग इसवी सन पूर्व आठ हजार ते इसवी सन पूर्व चार हजार आणि तिसरा जो आहे तो नवाश्मयुग इसवी सन पूर्व चार हजार ते इसवी सन पूर्व एक हजार पर्यंत ठीक आहे तर असे एकूण तीन कालखंड जे आहेत ते अश्मयुगाचे केले होते तर ते हे तीन आपल्याला जे कालखंड आहेत ते व्यवस्थितरित्या आता आपल्याला अभ्यासायचे आहेत तर आता पुढे कंटिन्यू तुम्ही आता व्यवस्थित काळजीपूर्वक बघा तर पहिल्यांदा बघूया आपण पुराश्मयुग त्याला आपण इंग्लिशमध्ये पॅलिओलिथिक एज असं म्हणतो नाव लक्षात ठेवायचं पुराश्मयुग पॅलिओलिथिक एज तर पुराश्मयुगीन मानवाची वैशिष्ट्ये कोणती होती तर ह्या चॅप्टरमध्ये फक्त त्यांनी मानवाची वैशिष्ट्ये काय होते हे त्यांनी सांगितलेलं त्या युगामध्ये सो तुम्हाला विचारतील वैशिष्ट्ये सांगतील आणि ही कोणत्या युगीन कालखंडाला जे आहे ते लागू पडतात असं तुम्हाला विचारतात त्याच्यामुळे वैशिष्ट्य व्यवस्थित तुम्ही आता लक्षात ठेवायचे तर आता बघा सुरुवात करूयात आपण सो पहिलं वैशिष्ट्य असं सांगितलं की पुराश्मयुगीन मानवी जीवन हे कसं होतं भटक्या स्वरूपाचं होतं ठीक आहे म्हणजे पहिलं वैशिष्ट्य आपल्याला समजलं की पुराश्मयुगीन मानवी जीवन हे कसं होतं भटक्या स्वरूपाचं होतं या काळातील मानव ऊन थंडी पाऊस हिंसर पाणी इत्यादी पासून संरक्षणासाठी नैसर्गिक गुहा व मोठ्या शेळांचा आश्रय घेत असते ठीक आहे म्हणजे नैसर्गिक गुहा गुहा असतील किंवा मोठे शेळ असतील यांचा ते आश्रय घेत असेल म्हणजे पर्वत डोंगर वगैरे जे असतील त्यांचा आश्रय जे आहे त्या पुराश्मयुगीन मानव जो होता तो घेत होता म्हणजे पहिलं आपल्याला समजलं की भटक्या स्वरूपाचं जेवण दुसरं आहे संरक्षणासाठी नैसर्गिक गुहा आणि मोठ्या शेळांचा आश्रय दुसरा वैशिष्ट्य नंतर तिसरं वैशिष्ट्य आहे या काळातील मानव जे आहे ते कच्चे मांस आणि कंदमुळे खात असे ठीक आहे कच्चे मांस आणि कंदमुळे जे असतात ते मानव हा खात असे नंतर चौथा वैशिष्ट्य आहे पुराश्मयुगीन मानव झाडांच्या साली व प्राण्यांच्या कातड्यांनी आपले शरीर झाकत असे ठीक आहे पुराश्मयुगीन जो मानव आहे हा झाडांच्या साली आणि प्राण्यांच्या कातड्यांनी आपलं शरीर जे आहे ते झाकत असे या काळातील मानवाचे शारीरिक अवशेष उत्खननातून मिळालेले नाहीत ठीक आहे हे वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा पुराश्मयुगीन मानवाचे जे शारीरिक अवशेष आहेत हे उत्खननामधून मिळालेले नाहीत नंतर पुराश्मयुगीन मानव शिकारीसाठी ओबडधोबड व आकाराने मोठ्या दगडांचा वापर करत असे ठीक आहे शिकारीसाठी काय करत असे ओबडधोबड व आकाराने मोठ्या दगडांचा वापर पुराश्मयुगीन मानव करत असे नेक्स्ट पॉईंट आहे या काळातील हत्यारे बेसॉल्ट आणि डोलेराईट या खडकापासून बनवलेली असत लक्षात ठेवा पुराश्मयुगीन मानवांनी जी हत्यारे बनवलेली होती ही बेसॉल्ट आणि डोलेराईट या खडकापासून बनवलेली होती लक्षात ठेवायचं आहे नंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील कुंभारपाडा व उमरज धुळे जिल्ह्यातील भाडणे नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे येथून पुराश्मयुगीन अवशेष प्राप्त होतात ठीक आहे आता ही ठिकाणं लक्षात ठेवा की नंदुरबार जिल्ह्यातील कुंभारपाडा आणि उमरज ठीक आहे नंदुरबार जिल्हा धुळे जिल्ह्यातील भाडणे नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे येथून काय होतात पुराश्मयुगीन अवशेष प्राप्त होतात लक्षात ठेवा नंतर उत्खननात सापडलेल्या हातारांमध्ये हात कुराडी तासण्या आणि वेधण्या यांचा समावेश होतो ठीक आहे उत्खननामध्ये हातारामध्ये काय हात कुराडी तासण्या असतील किंवा वेधण्या असतील यांचा समावेश होतो व्यवस्थित लक्षात ठेवा वैशिष्ट्य विचारून हे कुठल्या युगीन मानवाला लागू पडतात वैशिष्ट्य असं तुम्हाला विचारतील पुराश्मयुगीन भटक्या स्वरूपाचं जीवन संरक्षणासाठी नैसर्गिक गुहा आणि मोठ्या शेळांचा आश्रय कच्चे मांस आणि कंदमुळे माणूस खात होता तो झाडांच्या साली आणि प्राण्यांच्या काय साठी आपले शरीर झाकत होता मानवाचे शारीरिक अवशेष मात्र उत्खननामधून प्राप्त झाले नाहीत पुराश्मयुगीन मानवाचे शिकारीसाठी ओबडधोबड आणि आकारने मोठ्या दगडांचा वापर करत असे लक्षात ठेवायचं आणि ही हत्यारे जी होती ती बेसॉल्ट आणि डोलेराईट या खडकापासून बनवली होती बेसॉल्ट आणि डोलेराईट आता पुराश्मयुगीन अवशेष कुठे प्राप्त झाली नंदुरबार जिल्ह्यातील कुंभारपाडा आणि उमरस धुळे जिल्ह्यातील भाडणे नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवास येथून उत्खनात सापडलेल्या हत्यारामध्ये हात कोराडे असतील तासण्या असत
नंतर मध्याश्मयुगीन मानवाची वैशिष्ट्य बघू मध्याश्मयुगीन मध्याश्मयुग म्हणजे मिसोलिथिक एज त्याला म्हणतात इंग्लिशमध्ये मिसोलिथिक एज ठीक आहे तर आता मध्याश्मयुगीन मानवाची वैशिष्ट्य बघा व्यवस्थित सांगतो पॉईंट केअरफुल आहे का तर पुराश्मयुगीन थंड हवामान बदल होऊन मध्याश्मयुगात हवा कशी बनली उबदार बनली बघा म्हणजे पुराश्मयुगीन थोडं थंड हवामान होतं त्याच्यामध्ये बदल होऊन मध मध्याश्मयुगामध्ये हवा थोडी कशी बनली उबदार बनली त्यामुळे या काळातील हत्तीसारखे मोठे प्राणी नाहीसे होऊन चप्पळ व आकाराने लहान प्राणी अस्तित्वात आल्याने या मानवाला शिकारीच्या तंत्रामध्ये काय करावा लागला बदल करावा लागला ठीक आहे त्यामुळे या मध्याश्मयुग युगामध्ये काय झालं की हत्तीसारखे जे मोठे प्राणी होते ते नाहीसे झाले आणि त्याच्यामुळे चप्पळ आणि आकाराने लहान प्राणी अस्तित्वात आल्याने काय झालं या मानवाला शिकारीच्या तंत्रामध्ये बदल करावा लागला मग त्यांनी काय केलं की सूक्ष्म आणि भूमितीजन्य आकाराची हत्यारे त्यांनी बनवली सूक्ष्म आणि भूमितीजन्य या आकाराची त्यांनी हत्यारे बनवली याला सूक्ष्मास्त्रे असं म्हणतात काय म्हणतात सूक्ष्मास्त्रे सूक्ष्मास्त्रे इंग्लिशमध्ये मायक्रोलिस हा शब्द आहे तर सूक्ष्मास्त्रे जे आहेत ही मध्याश्मयुग्या युगाची प्रमुख वैशिष्ट्य आहेत सूक्ष्मास्त्रे जे आहेत हे मध्याश्मयुगाची प्रमुख अशी वैशिष्ट्य आहेत ठीक आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा सेकंड पॉईंट आहे या काळातील हत्यारांमध्ये हात कुराडी वेदन्या तासण्या तिराग्रे आणि टोकदार हत्यारांचा समावेश होतो ठीक आहे पुराश्मयुगामध्ये हात कुराडी वेदन्या तासण्या फक्त होत्या याच्यामध्ये दोन शब्द ऍडके झालेले आहेत तिराग्रे आणि टोकदार हत्यारांचा याच्यामध्ये समावेश होतो मध्याश्मयुगीन मानवानी बनवलेल्या हत्यारामध्ये नंतर मध्याश्मयुगाच्या शेवटच्या काळात शेतीचा शोध लागला मध्याश्मयुग संपता संपता शेवटच्या काळामध्ये शेतीचा शोध लागला विशिष्ट लक्षात ठेवा नंतर मृदभांड जे आहे हे बनवण्याची कला म्हणजे मातीचे भांडे जे बनवण्याची कला जी आहे ह्या मानवानं अवगत केली मध्याश्मयुगीन मानवानं या काळातील मानव जो होता तो पशुपालन करू लागला ठीक आहे पशुपालन करू लागला मानवाला जो आहे तो याच मध्याश्मयुगीन काळामध्ये म्हणजे मिसोलिथिक एजमध्ये अग्नीचा शोध लागला ठीक आहे लक्षात ठेवायचं नंतर या काळातील हत्यारे जे आहेत की जस्पर असेल चर्ट असेल आणि एगट असेल अशा दगडांनी बनवली जाऊ लागली ठीक आहे पाठीमागच्या लेक्चर ह्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं तर त्याच्यामध्ये बेसॉल्ट आणि डोरेमेट जे आहेत खडक याच्यापासून पुराश्मयुगामध्ये मानव जो होता तो हत्यारे बनवत होता मात्र मध्याश्मयुगीन मानव काय करत होता की जस्पर चर्ट आणि एगट हे दगडांची नावं लक्षात ठेवा जस्पर चर्ट आणि एगट या दगड्यांनी हत्यारे जो होता तो मध्याश्मयुगीन मानव बनवत होता शिकारीसाठी व संरक्षणाच्या सामूहिक भावनेतून हा मानव टोळी करून राहू लागला ठीक आहे शिकारीसाठी आणि संरक्षणाच्या सामूहिक भावनेतून हा मानव काय करू लागला टोळी करून राहू लागला नंतर गाय बैल म्हैस घोडा शेळी मेंढी यांची या काळात शिकार केली जात होती ठीक आहे गाय बैल म्हैस घोडा शेळी आणि मेंढी यांच्या काळामध्ये शिकार केली जायची पुरलेल्या मृताजवळ सापडलेल्या दैनंदिन वापरातील भांडी व हत्यारांवरून त्या काळातील मानवाचा मरणोत्तर जीवनावर विश्वास असल्याचं दिसून येते ठीक आहे पुरलेल्या मृताजवळ सापडलेल्या दैनंदिन वापरातील भांडी आणि हत्यारावरून त्या काळातील मानवांचा मरणोत्तर जीवनावरती विश्वास असल्याचं काय होते दिसून येते नंतर नेवासे नांदेड जळगाव आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात या काळातील हत्यारे जे आहेत ते सापडलेले आहेत नेवासे असेल नांदेड असेल जळगाव असेल आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यामध्ये हे मध्याश्मयुगीन हत्यारे जे आहेत ही सापडलेली आहेत सो मध्याश्मयुगीन मानवाचे वैशिष्ट्य जर आपण समप करायचं झालं तर कसं म्हणता येईल सांगता येईल आपल्याला तर एक तरी पुराश्मयुगीनचं हवामान जे होतं ते थंड होतं आणि मध्याश्मयुगामध्ये हवा उबदार म्हणले त्याच्यामुळे जी लहान प्राणी आहेत ते अस्तित्वात आले आणि या लहान प्राणी अस्तित्वात आल्यामुळे शिकारीच्या तंत्रामध्ये सुद्धा मध्याश्मयुगीन मानवाला जो आहे तो बदल करावा लागला मग त्यांनी काय केलं की सूक्ष्म आणि भूमितीजन्य जे हात आकाराचे जे हत्यार आहेत तर ती या मध्याश्मयुगीन मानवाने बनवली त्याला सूक्ष्मास्त्रे असं त्यांनी म्हटलं आणि सूक्ष्मास्त्रे म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्याला मायक्रोलिस असं म्हटलं जातं आणि सूक्ष्मास्त्रे जे आहेत हे मध्याश्मयुगीन मानवाचे जे आहेत ते प्रमुख वैशिष्ट्य आहेत नंतर हात कुराडे असतील वेदने असतील तासणे असतील तिरागर असतील किंवा टोकदार हत्यार असतील इत्यादींचा समावेश यांच्या हत्यार यांच्या हत्यारामध्ये होऊ लागला नंतर शेवटच्या काळामध्ये शेतीचा शोध लागला मृत भांड मृत भांड जेव्हा मातीची भांडी बनवण्याची कला या मानवाने अवगत केली पशुपालन करू लागला अग्नीचा शोध सुद्धा जो आहे हा मध्याश्मयुगीन काळामध्येच लागलेला आहे हत्यारे जी होती ती जसपर चर्ट आणि एगट अशा दगडांनी बनवली जाऊ लागली शिकारीसाठी आणि संरक्षणाच्या सामूहिक भावनेतून मानव जो आहे तो टोळी करून राहू लागला नंतर गाय बैल म्हैस घोडा शेळी मेंढी जी आहे त्यांची या काळामध्ये शिकार केली जात होती नंतर मरणोत्तर जीवनावर त्यांचा विश्वास होता याचं कारण म्हणजे की पुरलेल्या मूर्ताजवळ सापडलेले जे दैनंदिक वापरातील भांडे आहेत किंवा हत्यारे आहेत तर या यावरून या मानवाचा मरणोत्तर जीवनावर विश्वास असल्याचं दिसून येतं आणि नेवासे नांदेड जळगाव आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात या काळातील हत्यारे जे आहेत ती सापडलेली आहेत तर अशा पद्धतीची मध्याश्मयुगीन मानवाची वैशिष्ट्य आहेत व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत नंतर नवाश्मयुगीन मानवाची वैशिष्ट्य बघा तर नवाश्मयुग म्हणजे काय न्यूलिथिक एज त्याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं न्यूलिथिक एज तर यांची काय वैशिष्ट्य आहेत त्या मानवाची नवाश्मयुगीन मानवाची तर दगडी नांगराद्वारे शेती करण्याचं तंत्र जे आहे तर या काळात मानवानं अव
या काळातील मानवाने अन्न संचयनासाठी मृद भांड्यांचा वापर जो आहे हा मोठ्या प्रमाणावरती सुरू केला ठीक आहे अन्न संचयनासाठी मृद भांड्याचा वापर नंतर कुंभाराच्या चाकाचा शोध लागल्याने या काळातील मानवाचं जीवन जे आहे ते गतिमान बनलं म्हणजे कुंभाराच्या चाकाच्या शोधसुद्धा लागला ह्या काळामध्ये तर त्याच्यामुळे मानवाचं जीवन कसं बनलं गतिमान म्हटलं या काळातील मानव हा अग्नीचा उपयोग करू लागला ठीक आहे या काळातला मानव म्हणजे नवाष्म विज्ञान काळातील मानव काय करू लागला अग्नीचा उपयोग करू लागला शेतीमुळे मनुष्य जीवनास स्थैर्य प्राप्त झालं आणि समूहाने गावात राहण्याची सुरुवात जी आहे ह्या नवाष्म विज्ञान काळामध्ये सुरू झाली लक्षात ठेवा नंतर उत्खननातून मोठ्या प्रमाणामध्ये भित्तीचित्र मिळतात ठीक आहे उत्खनातून काय मिळतात मोठ्या प्रमाणावरती भित्तीचित्र मग भिंतीवर चित्रे असतात ती भित्तीचित्रे वेगळी उत्खनातून मोठ्या प्रमाणात मिळायला सुरुवात झाली झाडांच्या साली आणि कातडी वस्त्राबरोबरच कापसाद्वारे आणि लोकरीद्वारे कापड विणण्याचं ज्ञान या काळातील मानवाला झालं कुठल्या मानवाला नवाश मिळून मानवाला या काळातील घरे लाकडाची दगडाची बनलेली होती ठीक आहे घरे जी होती ती कशाची बनली होती लाकडाची आणि दगडापासून बनलेली होती झोपडी बांधून सुद्धा लोक राहत होते आणि खेड्यातही घरे बांधल्याचे अवशेष सुद्धा यामधून प्राप्त होतात या काळातील मानव कसा होता मूर्तीपूजक होता ठीक आहे या काळातील मानव कसा होता मूर्तीपूजक होता सो अशा पद्धतीची नवाश मिळून मानवाची वैशिष्ट्य आहेत एक म्हणजे नांगडी नांगरी दगडी नांगराद्वारे शेती करण्याचं तंत्र लक्षात ठेवायचं शेतीसाठी उपयुक्त अवजारांची निर्मिती लक्षात ठेवा अन्न संचयनासाठी मृत भांड्यांचा वापर कुंभाराच्या चाकाचा शोध मानव अग्नीचा उपयोग करू लागला शेतीमुळं काय झालं मानवी जीवनात स्थैर्य प्राप्त झालं त्याच्यामुळं समूहाने गावात सुद्धा राहण्यासाठी सुरुवात झाली मानवाची मोठ्या प्रमाणावरती भित्तीचित्रे मिळ मिळतात ह्याची नवाश मिळून मानवाची झाडांच्या साली आणि कातडी वस्त्राबरोबरच कापसाद्वारे लोकरीद्वारे कापड विणण्याचं ज्ञान सुद्धा या काळातील मानवाला प्राप्त झालं घरे जी होती ती लाकडाचे दगडाचे आणि झोपडी सुद्धा बांधून राहत होते खेड्यात ही घरे बांधल्याचे औषध सुद्धा प्राप्त होतात आणि या काळातील मानव जे होते मेन म्हणजे मूर्तीपूजक होते हा पॉईंट इथं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतील तर अशा पद्धतीची नवाश्म युगीन मानवाचे वैशिष्ट्य आहेत निवलिथिक यश व्यवस्थित लक्षात ठेवा नंतर कार्बन चौदा पद्धती तर कार्बन चौदा पद्धती काय आहे तर पुरातत्वीय पुराव्यांचे कालमापन करण्यासाठी या पद्धतीचा म्हणजे कार्बन चौदा पद्धतीचा वापर केला जातो ह्याला सी चौदा पद्धती असं सुद्धा म्हटलं जातं ठीक आहे सी चौदा सुद्धा लक्षात ठेवा तुम्ही सो पुरातत्वीय पुराव्यांचे कालमापन करणे एवढे चार शब्द लक्षात ठेवायचे पुरातत्वीय पुराव्यांचे कालमापन करणे तर ही पद्धत जी आहे ही एफ डब्ल्यू लिबी यांनी एकोणीसशे एकोणपन्नास साली शोधून काढली ठीक आहे कोणी शोधून काढलेली आहे एफ डब्ल्यू लिबी नाव लक्षात ठेवा एफ डब्ल्यू लिबी यांनी एकोणीसशे एकोणपन्नास साली शोधून काढली आणि एकोणीसशे साठ साली ती परिपूर्ण केली तर या कामांना कामाबद्दल त्यांना एक रसायनशास्त्राचं नोबेल पारितोषिकसुद्धा त्यांना मिळालेलं आहे एफ डब्ल्यू लिबी यांना या पद्धतीमुळं काय होतं की कोणत्या मृत प्राणी वस्तू किंवा वनस्पतीचं वय जे आहे हे ठरवता येतं ठीक आहे या कार्बन चौदा पद्धतीमुळं काय होतं की मृत प्राणी असतील वस्तू किंवा वनस्पतीचं वय जे आहे ह्या कार्बन चौदा पद्धतीमुळं ठरवत येतं ठीक आहे लक्षात ठेवा वय ठरवता येतं हा तुम्हाला शब्द त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे कार्बन चौदा पद्धतीमध्ये पद्धत कोणी शोधली एफ डब्ल्यू लिबी यांनी एकोणीसशे एकोणपन्नास साली शोधली एकोणीसशे साठ साली त्याची परिपूर्णता झाली त्याची आणि त्यामुळे या कामाबद्दल रसायनशास्त्राचं नोबेल सुद्धा त्यांना मिळालेलं आहे तर प्रत्येक सजीव जो आहे वानो मानव असेल वनस्पती असेल किंवा प्राणी असेल जीवंत असेपर्यंत काय करतो की कार्बन डायऑक्साईडद्वारे कार्बन चौदा जो आहे म्हणजे सी चौदा त्याला म्हणतात हा शरीरामध्ये घेत असतो सर्व सजीवामध्ये सी चौदाचं प्रमाण म्हणजे कार्बन चौदाचं प्रमाण कसं असतं एकच असतं व मृत्यूनंतर सर्व सजीवांच्या अवशेषातून सी चौदा जो आहे कार्बन चौदा हा एकाच प्रमाणामध्ये बाहेर पडतो ठीक आहे सर्व सजीवामध्ये सी चौदाचं प्रमाण जिवंत असेपर्यंत सुद्धा एकच असतं आणि ज्यावेळी मृत्यू होतो सजीवाचा तर त्याच्या अवशेषातून एकाच प्रमाणामध्ये सुद्धा सी चौदा बाहेर पडतो जिवंतपणे असलेल्या सी चौदाचा अर्धा भाग मृत्यूनंतर पाच हजार पाचशे अडुसष्ट वर्षानंतर नाही सो तो लक्षात ठेवा जिवंतपणे असलेल्या सी चौदाचा जो अर्धा भाग आहे फक्त अर्धा भाग हा मृत्यूनंतर पाच हजार पाचशे अडुसष्ट वर्षानंतर नाहीसा होतो या कालावधीला सी चौदाचे अर्धे आयुष्य असं म्हटलं जातं क्लिअर आहे सो याच्या माध्यमातून काय होतं ह्या सी चौदाच्या माध्यमातून साठ हजार वर्षापूर्वी वर्षापूर्वीपर्यंतचं वय जे आहे हे निर्धारित करता येतं ठीक आहे साठ हजार वर्षापूर्वीपर्यंतचं वय ह्या सी चौदाच्या माध्यमातून निर्धारित करता येतं लक्षात ठेवा एक्स्ट्रा पॉईंट तुम्हाला इथं सांगितलं सो या पद्धतीनुसार आधुनिक काळातील कार्बनच्या किरणोत्सर्जनाशी मृत प्राण्याच्या किरणोजरा किरणोत्सर जे आहे किरणोत्सर्जनाची तुलना जर केली तर प्राण्याचा मृत्यू केव्हा झाला हे ठरवत येतं या पद्धतीनुसार काय आधुनिक काळातील कार्बनच्या किरणोत्सर्जनाशी मृत पाण्या प्राण्याच्या किरणोत्सर्जनाची जर तुलना केली असता प्राण्याचा मृत्यू केव्हा झाला हे ठरवता येतं ठीक आहे सो हे लक्षात ठेवा याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट काय एफ डब्ल्यू लिबी एकोणीसशे एकोणपन्नास एकोणीसशे साठ रसायनशास्त्राचं नोबेल 
पद्धतीमुळं प्राणी प्राणी असतील वनस्पती असतील किंवा मानव असतील यांचं काय एक्झॅक्टली वय जे आहे ते ठरवत येतं जिवंत असेपर्यंत सुद्धा सी चौदाचं प्रमाण सारखं असतं मेल्यानंतर मृत्यूनंतर सुद्धा जे आहे ते सी चौदाचं एकाच प्रमाणामध्ये बाहेर पडतो सी चौदाचा अर्धा भाग जो आहे तो पाच हजार पाचशे अडुसष्ट वर्षानंतर नाहीसा होतो याला सी चौदाचा अर्धा विषय असं म्हणतात आणि याच्या माध्यमातून साठ हजार वर्षापूर्वीपर्यंतचं वय जे आहे ते निर्धारित करता येतं आणि या पद्धतीनुसार आधुनिक काळातील कार्बनच्या किरणोत्सर्जनाशी जर मृत पाण्याच्या किरणोत्सर्जनाची तुलना केली असता एक्झॅक्टली प्राण्याचा मृत्यू केव्हा झाला हे ठरवता येतं ठीक आहे तर अशा पद्धतीची कार्बन चौदा पद्धती आहे ठीक आहे सर आय होप तुम्हाला हे तिन्ही अश्मयुगाचे पार्ट जे आहे ते क्लिअर झाले असेल कार्बन चौदा पद्धत सुद्धा तुमची व्यवस्थितरित्या क्लिअर झाला असेल आता याच्यानंतर आपल्याला जे आहे ते सिंधू संस्कृती बघायची आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये क्लिअर करूया सो ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका तुमच्या लाईक्समुळेच मोटिवेशन मिळतं आणि आपण ही सिरीज आहे ती कंटिन्युअस आपण सुरू ठेवणार आहे व्यवस्थित सारखे सगळे लेक्चर जे असतील तीन चार वेळा बघा तुमची डायरेक्ट रिव्हिजन जे आहे ती होऊन जाईल या चॅप्टरची ओके सो थँक फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट